హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఐ హమ్ యువర్ జీకే మీరు చూస్తున్నారు గొడుగు కళ్యాణ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వెహికల్స్ యొక్క బ్యాటరీస్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం అంటే కార్ బ్యాటరీస్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా మనం కార్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆ యొక్క కార్ బ్యాటరీస్ని మనం ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి అయితే ఈరోజు వీడియోలో చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ దానికన్నా ముందు ఇప్పటివరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ ద్వారా మీరు పొందగలుగుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే మనం చూసుకుందాం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ముఖ్యంగా మనం కార్ బ్యాటరీస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మీరు వెహికల్తో వచ్చినటువంటి బ్యాటరీని బాగానే మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు ఎందుకంటే సర్వీసింగ్ ఇస్తారు కాబట్టి తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ అనేది ఒకసారి చేంజ్ చేస్తారో అప్పుడు మీరు బ్యాటరీ కొనే దగ్గర లేదంటే మీకు బ్యాటరీ ఎవరైతే సేల్ చేస్తారో వారు ఆ యొక్క బ్యాటరీని డ్రై బ్యాటరీ అని చెప్పేసి మీకు అమ్ముతూ ఉంటారు అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు వాళ్ళని గుడ్డిగా నమ్మి అది ఫ్రీ మెయింటెనెన్స్ బ్యాటరీ అనుకొని ఎటువంటి మెయింటెనెన్స్ లేకుండా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఆ యొక్క బ్యాటరీ అయితే మీరు తీసుకుంటారు అదే ఉద్దేశంతో మీరు ఆ యొక్క బ్యాటరీని పట్టించుకోకుండా అలానే వర్క్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి డిస్టిలీట్ వాటర్ మెయింటెనెన్స్ చేయకుండా అలానే వదిలేస్తూ ఉంటారు ఇది నేను ఫేస్ చేశాను ఎందుకంటే నేను కూడా అమెరాన్ బ్యాటరీస్లో వర్క్ చేశాను కాబట్టి నేను సర్వీస్ చేయడానికి వెళ్ళిన ప్రతి కారు డ్రైవర్ నాకు ఇదే చెప్తున్నాడు మాకు డ్రై బ్యాటరీ అని చెప్పేసి సేల్ చేశారు వాటర్ పోయడం ఏంటి అని చెప్పేసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు అందుకే ముందు జాగ్రత్త కోసం మీకైతే చెప్తున్నాను మీరైతే జాగ్రత్త పడండి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏంటంటే వెహికల్స్లో హండ్రెడ్కి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనకు చూసుకున్నట్లయితే డిస్టిలీట్ వాటర్ మెయింటెనెన్స్ బ్యాటరీసే ఉంటాయి కానీ మనకు డ్రై బ్యాటరీస్ అయితే వెహికల్స్కి ఉండవు ఈ మధ్య కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే టూ వీలర్స్కి ఛార్జింగ్ బైక్స్ అయితే వస్తున్నాయి వాటికి ఉంటాయి క్వాంటా బ్యాటరీస్ అని చెప్పేసి అవి డ్రై బ్యాటరీస్ ఉంటాయి అంతే కానీ ఇప్పుడు ఫోర్ వీలర్కి చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పటివరకు అయితే డ్రై బ్యాటరీస్ ఏ ఒక వెహికల్కి కూడా లేదు ఇదైతే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు బ్యాటరీ తీసుకున్నాక మీరు ఏంటంటే మీ యొక్క వెహికల్కి ఉన్నటువంటి బ్యాటరీని ఎవ్రీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి డిస్టిలీట్ వాటర్ అనేది కరెక్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా చెక్ చేసుకొని కరెక్ట్ మెయింటెనెన్స్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క బ్యాటరీకి లైఫ్ అయితే ఉంటుంది అంతేకాని మీరు వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని పట్టించుకొని డ్రై బ్యాటరీ అని చెప్పేసి అలానే వదిలేశారనుకోండి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నడవాల్సినటువంటి బ్యాటరీ మీకు వన్ ఇయర్లోనే డెడ్ అయిపోవడం అయితే జరుగుతుంది మీరే లాస్ అయిపోతారు డిస్టిలీట్ వాటర్ అయితే ఎవ్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి ఓకే తర్వాత కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఎప్పుడో ఒకసారి మన బ్యాటరీకి కార్ బ్యాటరీకి ఛార్జింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీరు తప్పుగా ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే బ్యాటరీకి ఉన్నటువంటి రెండు టెర్మినల్స్కి ఒక వైర్ని ఇలా ఆనించి చూస్తూ ఉంటారు ఇలా చూసినప్పుడు మెరుగులు వస్తే వర్కింగ్లో ఉన్నట్టు లేదంటే డెడ్ కండిషన్లో ఉన్నట్టు అని చెప్పేసి గుడ్డిగా అలా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు కార్కి ఉండేటటువంటి బ్యాటరీస్ అయినా ఏ వెహికల్కి ఉండేటటువంటి బ్యాటరీస్ అయినా మనకు చూసుకున్నట్లయితే ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ అయితే ఉంటాయి అందులో వన్ వోల్ట్ ఛార్జింగ్ ఉన్నా కానీ మీకు మెరుగులు వస్తాయి అలా మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారో నాకైతే అర్థమవుతలేదు అందులో మనకు ట్వెల్వ్ ఆర్ థర్టీన్ వోల్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ బ్యాటరీ అయ్యాయి కానీ మనకు పవర్ అయితే థర్టీన్ చిల్లర్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది మనకు అంత పవర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు సెల్ఫ్ అయితే స్టార్ట్ కావడం జరుగుతుంది అది మీకు ఎలా తెలుస్తుందంటే ఇలా వైర్స్తో టచ్ చేసి చూస్తే తెలియదు మీరు మల్టీమీటర్తో చెక్ చేసుకుంటేనే తెలుస్తుంది అదే కరెక్ట్ ప్రాసెస్ అంతేకాకుండా మీరు ఇలా వైర్స్తో మనకు రెండు టెర్మినల్స్ని ఇలా షార్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్లో మనకు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మనకు బ్యాటరీలలో సెల్స్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి ఉంటాయి ఒక్కొక్క సెల్కి ఒక సన్నని వైర్ అయితే కలపబడి ఉంటుంది మీరు ఇలా షార్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్లో ఒకవేళ ఆ వైర్ కనుక కొట్టేసినట్లయితే బ్యాటరీ అనేది పూర్తిగా డెడ్ అయిపోవడం అయితే జరుగుతుంది ఈ యొక్క పొరపాటు అయితే మీరు చేయకండి ఎందుకంటే అనవసరంగా మీ యొక్క బ్యాటరీని డెడ్ చేసుకోకండి మీకు కార్ బ్యాటరీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మీకు తెలుసు ఎందుకంటే సెల్ఫ్ స్టార్ట్ కాని సిచ్యువేషన్లో ట్రాఫిక్లో కనుక ఆగిపోయినప్పుడైతే మీకు సెల్ఫ్ అనేది ఎంత ప్రాధాన్యత వర్తిస్తుందో మీకైతే తెలిసే ఉంటుంది అందుకే మీకు సెల్ఫ్ని అయితే నెగ్లెక్ట్ చేయకండి సెల్ఫ్కి సంబంధించిన బ్యాటరీని ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి మనకు బ్యాటరీ ఉంటేనే కార్ అనేది మూవ్ అయితే జరుగుతుంది ఇంకా ప్రాబ్లం కనుక చూసుకున్నట్లయితే చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే వెహికల
ఈజీ ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోతూ ఉంటారు ఇలా మర్చిపోయినట్లయితే మనకు బ్యాటరీ అయితే డెడ్ కావడం జరుగుతుంది మీరు వెహికల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్ని ఆఫ్లో ఉన్నాయా అంత ఓకేనని చెప్పేసి పూర్తిగా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత వెహికల్ నుంచి దిగాలి ఉంటుంది ఇలా చేసుకున్నట్లయితే మనకు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే చాలా మంది మీ యొక్క కార్స్ ని వెహికల్స్ ని ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ తీయకుండా అలాగే పక్కకు పెట్టిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాటి అవసరం ఎక్కువ ఉండదు మీకు టూ వీలర్ పైన ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడో ఒకసారి వన్ మంత్కి టూ మంత్కి మీరు వెహికల్ అనేది తీస్తూ ఉంటారు అప్పుడు సెల్ఫ్ అనేది స్టార్ట్ కాకుండా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే తీస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్యాటరీలో ఛార్జింగ్ అనేది డెడ్ అయిపోయి లేదంటే తగ్గిపోయి అయితే ఉంటుంది ఈ యొక్క ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే మీరు వెహికల్ పక్కకు పెట్టినప్పుడు వన్ మంత్కి టూ మంత్కి అలాగే వదిలేస్తూ ఉంటారు అలా వదిలేయకూడదు మనం ఏం చేయాలంటే వీక్లీకి వన్స్ అన్నా లేదంటే మంత్లీకి ఒక టూ టైమ్స్ అన్నా పక్కకు పెట్టినటువంటి వెహికల్ ని ఒక టెన్ మినిట్స్ స్టార్ట్ చేసి అలా వదిలేస్తూ ఉండాలి అలా చేసినట్లయితే బ్యాటరీలో ఛార్జింగ్ అనేది స్టోర్ అయ్యి ఎప్పటికీ అలా ఉండిపోతుంది అంతేకాని మీరు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ అలానే వదిలేసినట్లయితే బ్యాటరీ అయితే కంపల్సరీ డెడ్ అయితే అయిపోతుంది అలా అయితే చేయకండి వెహికల్ పక్క పెట్టిన సందర్భంలో కనీసం ఒక మంత్కి టూ టైమ్స్ అన్నా మీరు వెహికల్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తూ ఉండండి స్టార్ట్ చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా ఉంచేసి తర్వాత అయితే ఆఫ్ చేస్తూ ఉండండి అప్పుడు బ్యాటరీ అయితే కరెక్ట్ కండిషన్ లో అయితే ఉంటుంది ఓకే బ్యాటరీని కాపాడుకునే సూచనలు అయితే నేను మీకు ఇచ్చాను కదా మా వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ యొక్క డౌట్స్ అండ్ అభిప్రాయాన్ని నా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ గివ్ యువర్ సపోర్ట్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూర్ వా